ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஆஸ் தமிழ் நான் உங்கள் சாய் ராஷிக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு புலாவ் ரெசிபி செய்ய போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய விதமான கிரேவிக்கு நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரியே ரெண்டு ஒன்று சொல்லக்கூடிய மீன் குழம்புக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ ஒரு குக்கரில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ரெண்டு துண்டு பட்டை நாலு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ரெண்டு பிரியாணி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கூடவே ஒரே ஒரு நட்சத்திர பூ இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க நல்ல வாசனையாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டு வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிட்டு லைட்டாக வதக்கிடலாம் இதுக்கு ப்ரௌனிஷாக வதங்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு ஒதுங்கி வந்தாலே போதும் கூடவே ரெண்டு பச்சை மிளகாயை கீறி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிடலாம் இந்த தேங்காய் பால் புலாவுக்கு நம்ம வெஜிடபிள்ஸ் சேர்த்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி நெய் சேர்த்து பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி நெய் சேர்க்கலை காய்கறியும் சேர்க்கலை காய்கறி சேர்க்குற மாதிரி தான் நமக்கு கிரேவியே தேவையில்லைங்க அப்படியே சாப்பிடலாம் இப்போ வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதுக்கப்புறமா ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக மல்லித்தழையும் கொஞ்சமாக புதினாவும் சேர்த்துட்டு இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கி விட்டுடலாம் இப்போ எல்லாத்தையும் சேர்த்து லைட்டாக வதக்கியாச்சு இந்த சமயத்தில் நாம் ஒரே ஒரு தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி வந்து அதிகமாக சேர்க்காதீங்க தக்காளி சேர்க்காமல் கூட செய்யலாம் ஆனால் தக்காளி சேர்த்து செஞ்சோம்னா டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் தக்காளி சேர்த்துட்டு தக்காளியும் ஓரளவுக்கு வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இது கூட நாம் அரைச்ச தேங்காய் விழுது சேர்க்க போகிறோம் அரை மூடி தேங்காயிலேருந்து பாதியை மட்டும் அரைச்சி எடுத்திருக்கேன் ஸோ நான் அதை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் ரைஸ் செய்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தேங்காயினுடைய அளவை கூட்டிக்கலாம் குறைச்சிக்கலாம் தேங்காய் பால் எடுத்து கூட போட்டுக்கலாம் ஆனால் நான் வந்து தேங்காய் அரைச்சதை அப்படியே போட்டிருக்கேன் கூடவே அரிசிக்கு தேவையான தண்ணியும் அளந்து சேர்த்துக்கிட்டேன் சாதா அரிசி சேர்க்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் அளவு தண்ணி சேர்க்கணும் இதுவே பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க போதும் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறமா ஊற வச்ச அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசி ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷமாவது நல்லா ஊறி இருக்கணும் அப்போ சாதம் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் இப்போது இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒரு முறை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா கொதி வரும் அதுக்கப்புறமா குக்கர் மூடி மூடிக்கோங்க கொதி வர்றதுக்கு முன்னாடியே குக்கர் மூடி மூடாதீங்க அப்போ வந்து சாதம் அவ்வளோ நல்லா இருக்காது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நீங்கள் குக்கரோட மூடி போட்டுட்டு விசில் போட்டுருங்க இது நம்ம ரெண்டு அல்லது மூணு விசில் விட்டுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒன்று அல்லது ரெண்டு விசில் விட்டாலே போதும் சூடெல்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பாருங்கள் சோறு வந்து கொஞ்சம் கூட கொலையாமல் நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு நல்ல உதிரி உதிரியாகவும் வந்திருக்கு நல்ல வெந்து வந்திருக்கு இதுவே நீங்கள் பாஸ்மதி ரைஸில் செய்கிற மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு விசில் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி அதுவும் நல்லா உதிரி உதிரியாக வரும் கொஞ்சம் கூட அடி பிடிக்காமல் எவ்வளோ நல்லா வந்திருக்கு பாருங்கள் தேங்காய் அரைச்சி ஊற்றாமல் செஞ்சோம்னா நார்மல் புலாவ் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் தேங்காய் பால் சேர்த்து செய்யும் போது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் தேங்காவாக அரைச்சும் ஊற்றிக்கலாம் அல்லது தேங்காய் பாலாகவும் சேர்த்துக்கலாம் இது கறி குழம்பு தால்ச்சா ரெண்டு ஒன்று சொல்லக்கூடிய மீன் குழம்புக்கெல்லாம் இது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக